Et il y a une semaine, je suis tombée sur la vidéo d'un youtubeur qui disait que si on se concentre à 300% sur nos objectifs pendant 6 mois, alors on peut changer notre vie. Donc après avoir vu cette vidéo, j'ai commencé à mettre en place un plan pour atteindre mes objectifs en 6 mois. Et là, Paolo sort une vidéo et à la fin il lance un challenge de 3 mois pour tenir ses habitudes et atteindre ses objectifs. Et là je me dis que c'est un signe, je dois le faire. En fait là je me dis que là ok c'est bon, là je dois me tenir responsable. Parce que dans tous les cas, je suis responsable. Je suis soit responsable de mon échec ou soit responsable de ma réussite. Si je choisis euh, de ne rien faire, de rester dans l'inaction, alors je, dans tous les cas, je serai responsable. Je serai responsable d'être inactive et de rien faire. Ce sera un choix. Et ça faisait un moment que, que je, me, je me tâtais un peu à faire ce challenge des six mois. Parce que bah, c'était temps 6, ça allait pas, enfin bon là je, je sors de cette période, merci. Mais du coup je me suis tâtée, je me suis dit, est-ce que je devrais pas me lancer un challenge, un nouveau pacte pour mettre ma discipline à l'épreuve et là ce serait vraiment le plus gros pacte que j'ai jamais fait. Et je sais que ça va être compliqué, il y a sûrement des fois où j'aurai envie d'abandonner, mais c'est soit la peine de discipline ou soit la peine de regret. Et entre les deux je choisis la peine de discipline parce que... Parce que ça vaut le coup, tout simplement. Et comme en plus euh, je poste ça sur YouTube, bah, j'aurais pas le choix que de respecter ça parce que sinon c'est clairement la honte pour moi et euh, je perds clairement en, en crédibilité par rapport à ce que je dis. Peine de discipline ou peine de regret Deux choix qui s'opposent, l'un m'aidera à améliorer ma vie et l'autre m'enfoncera. La peine de discipline, c'est tout simplement faire face à la difficulté de se discipliner et donc prendre la peine de le faire, même si c'est dur. Et la peine de regret, c'est tout simplement faire le choix conscient de rester dans l'inaction et donc de regretter sans avoir pris la peine de se discipliner. Et malheureusement, le premier jour, j'ai failli choisir la peine de regret. C'est le premier jour du pacte. Il est 4 heures de l'après-midi et j'ai pratiquement rien fait. J'ai pratiquement rien fait parce que cette nuit, j'ai pas dormi et ça m'a démotivée. Je me suis endormie qu'à 6h du matin alors que je devais me lever à 6h du matin. Et je me suis levée à 9h et forcément. Mais du coup je peux pas attendre après la motivation parce que si j'attends après la motivation, je ferai jamais mon pacte alors que c'est le premier jour. Et je peux pas foutre en l'air le premier jour parce que pour moi, le premier jour c'est toujours... Il euh, y a une signification quoi, c'est le premier jour quoi. Je peux pas louper mon premier jour mais il faut que j'y arrive. Parce que ça dure 6 mois en plus, donc euh, si je loupe mon premier jour, euh, qu'est-ce que ça va être les prochains jours Il faut à tout prix que je fasse euh, les habitudes que j'ai marquées. Bon, J'en ai pas marqué 10 000, enfin à la base si, mais après je me suis ressaisie, je me suis dit ok tu pourras pas accomplir tout ça dans une journée, tu vas te foutre une pression monstre, ça va pas être possible, mais le plus dur à accomplir ça va être le sport. Ah oh là là j'ai toujours eu une relation toxique avec le sport. Ça me fait du bien, mais comme je suis pas assez disciplinée, j'arrête. Mais sauf que là, j'ai un pacte à tenir et je dois quand même faire du sport trois fois par semaine. Mais c'est rien, donc c'est faisable. Et là, en fait, mon erreur, ça a été d'envisager euh, l'échec en premier au lieu d'envisager euh, la réussite. Je crois que mon cerveau a quelques problèmes de connexion de neurones. Je vois que ça comme explication. Ouais, c'est une excuse. Mais je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je commence un pacte, c'est comme si je me conditionnais déjà à l'échec alors que ça n'a même pas encore commencé. Et tout ça, en fait, c'est purement psychologique. Comme je me suis déjà conditionnée à l'échec, comme j'ai déjà envisagé les pires scénarios et pourquoi j'abandonnerai, etc., etc., ben en fait c'est déjà mort pour moi. Le truc en fait c'est le hack ça va être de, de m'empêcher de, de penser à ça et plutôt envisager la réussite. En fait dès que j'aurai une pensée du genre abandonner, il faut que je rejette cette pensée et, et qu'à la place euh, je m'y mette quoi. Parce que si je fais que penser à l'échec, je, je ne pourrai que échouer. Et pour ce pacte, je me suis évidemment fixer des objectifs à atteindre d'ici 6 mois. Et j'ai vraiment des objectifs bien clairs et définis. 
Mon objectif c'est déjà d'avoir euh, 1000 abonnés sur Youtube Je pense que c'est un trop gros objectif peut-être parce que là j'en ai euh, à l'heure où je tourne cette vidéo j'ai 47 abonnés et du coup je me dis peut-être c'est un peu chaud mais en vrai c'est quand même assez challengeant puis aussi je vais euh, essayer de sortir deux vidéos par semaine parce qu'en plus j'ai un nouveau logiciel de, de montage que je dois maîtriser enfin que je dois pas maîtriser mais que je dois avoir quand même assez de connaissances et euh, m'améliorer et euh, c'est en pratiquant qu'on s'améliore ensuite j'aimerais bien améliorer mon bien-être euh, reprendre le sport donc du coup c'est déjà fait donc on fait un minimum trois fois par semaine et ensuite euh, j'aimerais avoir des revenus passifs donc euh, il faudrait que je bosse sur ça du coup j'ai mon bien-être euh, youtube et euh, l'argent ça fait trois objectifs du coup ça va parce que c'est pas je me suis pas fixé une tonne d'objectifs le pacte est lancé et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Si je veux faire les bons choix et bien respecter mon pacte pendant ces six prochains mois. Et ce pacte va clairement m'aider à devenir la meilleure version de moi-même et à devenir une personne vraiment disciplinée. Alors on se retrouve dans six mois, le 14 septembre, pour le bilan. So oh.